പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പുതിയ കാര്യമേ അല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ കേട്ട് പരിചയിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലും വരുന്നത് എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ അസസ് ചെയ്യുക എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ എക്കണോമിക്കലി ഫിനാൻഷ്യലി സോഷ്യലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കുക അത് എക്കണോമിക് വൈബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ വൈബിലിറ്റി ഉണ്ടോ സോഷ്യൽ വൈബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിനും വേണ്ടി നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെലവ് വരും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരവ് കിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതായാലും മതി കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിലും നമ്മൾ എന്താണോ ചിലവാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് തിരിച്ച് കിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തോണം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് എക്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്രൈസൽ ആണ് എക്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എക്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസും പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസും അപ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എക്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടാണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനെ കുറിച്ച് വെച്ചോ എക്സ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്രൈസലാണ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്രൈസലാണ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അസസ് ചെയ്യുക അതായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ എങ്ങനെ തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിയെടുത്തോ ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ
അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലും ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രൈസലും ആണ് സോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ആറെണ്ണമാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷണൽ മാനേജീരിയൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രൈസൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ടെക്നിക്കലി അപ്രൈസ് ചെയ്യുക ടെക്നിക്കലി അസസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബുക്കിലോട്ട് ഹെഡിങ് എടുത്തോ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും സൈറ്റും ബിസിനസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ വേണം സൈറ്റ് എവിടെ വേണം അങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി എന്ന് മാത്രമല്ല പല കുട്ടികളും അതാ പറയുന്നത് എന്താ ഈ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും അത് ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എന്നതല്ല ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കൽ രണ്ടും ഒന്നല്ല ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള പഠിത്തമാവാം സൈറ്റ് വരും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ ചില ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള നോ ഹൗ അവരുടെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില പ്രൊഡക്ഷൻ സീക്രട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെഷീനറീസൊക്കെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് പ്രോജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലിനകത്താണ് വരുന്നത് സോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും സൈറ്റും പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി മാൻ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് അപ്രൈസലാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസലിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസും ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അനാലിസിസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എക്കണോമിക് അപ്രൈസലിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അനാലിസിസും ഇനി ഈ എക്കണോമിക് അനാലിസിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ട്രെൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ വരും ഡിമാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പ്രോജക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് അപ്രൈസലിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠിത്തത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഓർഗനൈസേഷണൽ അപ്രൈസൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ പറയത്തില്ലേ നല്ല പ്രോജക്റ്റാണ് നല്ല ബിസിനസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻഡസ്ട്രി നോംസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ കേപ്പബിലിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം ഇത് ഓർഗനൈസേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠിത്തത്തിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പറയുകയും വരും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ചാർട്ട് പോലെ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാനേജീരിയൽ അപ്രൈസൽ ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലേ ഇടോ എസ്പെഷ്യലി
എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം കൈ പണം വേണ്ടേ സാമ്പത്തികം ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രൈസൽ ഓക്കെ ആവണം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് റിസൾട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് ഏത് പോയിൻ്റിൽ വരും പ്രൊജക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രൈസൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടാതെ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡും ഉണ്ട് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡും ഉണ്ട് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡിനകത്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോവിനകത്ത് വരുന്നത് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡും ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി ഇത് ഫുൾ ഫോം ഇപ്പോഴും വേണം എഴുതി വെച്ചോ എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പി ഐ എന്നാണത് പി ഐ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദെൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ കവറായി പോകുന്നത് ഇതാ ഈ ആർ അപ്രൈസലും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കണ്ടൻറ്റും ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലും ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രൈസലും ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിനകത്താണ് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസലും ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രൈസലും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഇത്രയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അഥവാ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസലിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് നോക്കിക്കോണേ എക്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസും പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസും ഒരു മാർക്കിന് വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കരുത് അതും കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഓരോന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ചാർട്ടിൻ്റെയും ഓരോ ടോപ്പിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്